ஹலோ நண்பர்களே மியூசிக் மேக் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இது உங்கள் செல்வகுமார் நம்ம ஏற்கனவே பட்ஜெட்டில் ஸ்டுடியோ அக்வஸ்டிக்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அதை பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஏன்னா இது அந்த வீடியோவோட கண்டினியூஷன் தான் இது அந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து சவுண்ட் ப்ரூஃபிங்கை பற்றி ஃபுல்லாக பேசியிருந்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் அக்வஸ்டிக் ப்ரூஃபிங்கை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் அக்வஸ்டிக் பேனல்ஸ்ன்றது வந்து அப்சார்ப்ஷன் பேனல்னு சொல்லுவோம் அது வந்து சவுண்டாக அப்சார்வ் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்குற இமேஜ் வந்து ரெடிமேட் அப்சார்ப்ஷன் பேனல்ஸ் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதை வந்து அமேசானில் வாங்கலாம் நிறைய கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி பேனல்ஸ் பண்ணுறாங்க அதை வந்து நம்ம வாலில் மவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த பேனல்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் வந்து கடையில் வாங்கி இதை மாட்டலாம் ஆனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் ஒவ்வொரு பேனலுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரரூவா இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ நம்ம எக்ஸ்பென்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா இந்த அக்வஸ்டிக் பேனல்ஸை நம்மளே செய்யலாம் அது ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ அதை தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒரு வுட் ஃப்ரேம் ஒன்று ரெடி பண்ணி ஒரு மூணுக்கு ரெண்டு மரம் சுற்றி வந்து நீங்கள் ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி பண்ணி அதுக்குள்ளே வந்து அக்வஸ்டிக் மெட்டீரியலை வச்சு ஃபில் பண்ணணும் இந்த அக்வஸ்டிக் மெட்டீரியல் என்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெயினான டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து கிளாஸ் உல் இன்னொன்று வந்து ராக் உல் கிளாஸ் உல் வந்து ஒரு எல்லோ கலராக இருக்கும் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அதை ஒர்க் பண்ணுறதும் ரொம்ப கஷ்டம் அது மேலே அது உங்கள் ஸ்கின் மேலே பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு அரிப்பு ஏற்படும் ஸோ வந்து கிளாஸ் உல்லோட பெட்டர் வந்து ராக் உல் ராக் உல் நம்மளுக்கு சீப்பாக கிடைக்கிது ஸோ வந்து ராக் உல் யூஸ் பண்ணோன்னா அது கிளாஸ் உல்லோட வேலை பண்ணும் ஆனால் வந்து இட்ஸ் அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் கிடையாது ப்ளஸ் இந்த கை எரிப்பெல்லாம் ஏற்படாது ஸோ நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு உடன் ஃப்ரேமில் ராக் உல் வச்சு ஃபில் பண்ணி அந்த ஃப்ரேமை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி மேலே வந்து ஃபேப்ரிக் இந்த ஃபேப்ரிக் வந்து ஒரு நெட்டட் கிளாத்தில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்து ஏர் உள்ளே வந்துட்டு போகிற மாதிரி ஸோ வந்து சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து இந்த அப்சார்பருக்குள்ளே போய் அது அப்படியே அப்சார்வ் ஆகிரும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த அப்சார்பர்ஸ் இருக்குது இந்த அப்சார்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டுடியோவுக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் ரூம் சைஸுக்கு ஏற்றாப்பில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு அப்சார்பர் செய்ய வேண்டியிருக்கும் இது சைஸ் வந்து ஒரு டூ ஃபீட் பை ஃபோர் ஃபீட் பண்ணலாம் டூ ஃபீட் பை டூ ஃபீட் பண்ணலாம் அது வந்து உங்கள் ஈஸ்தட்டிக்ஸ் நீங்கள் எப்படி அதை டிசைன் பண்ணி மா மாற்றுறீங்கன்றத பொறுத்து இந்த சைடில் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த உட் மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன் அது வந்து ரெடிமேட் அப்சார்பர்ஸ் இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் இது அமேசானில் கிடைக்கிது ஸோ வந்து அதையும் நீங்கள் உங்களால் இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது செல்ஃபாக அப்படின்னா அந்த மாதிரி மெட்டீரியலும் நீங்கள் வாங்கி போடலாம் அப்சார்பர்ஸ்க்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ் ட்ராப்ஸ் இந்த பேஸ் ட்ராப்ஸ் நார்மலாக இந்த ரூமோட நாலு கார்னர்ஸில் போடுறது நீங்கள் எப்போயுமே ஸ்பீக்கர் அந்த ஒரு ரூமில் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த ரூம் கார்னரில் போய் நின்றுங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே பேஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக பில்டப் ஆகும் பூம் பூம் பூம்னு வரும் அந்த கார்னரில் மட்டும் அந்த கார்னரில் இருக்க பேஸை வந்து அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஒரு பேஸ் ட்ராப் அப்படின்னு ஒரு மெட்டீரியல் கிடைக்கிது இது வந்து அமேசானில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதை வாங்கி நீங்கள் பே அந்த பேஸ் ட்ராப்பை நீங்கள் கார்னரில் வைக்கலாம் இல்லைனா ஒரு அக்வஸ்டிக் பேனல்லையே நீங்கள் சைடில் ரெண்டு அந்த கார்னரில் க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அக்வஸ்டிக் பேனல் கூட செட் பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு பேனல் மூணு பேனல் வரிசையாக செட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த பேஸ் ட்ராப் பண்ணுற வேலையை பண்ண வைக்க முடியும் ஸோ பேஸ் ட்ராப் ரொம்ப ரொம்ப எசன்ஷியல் உங்கள் ரூமோட பேஸ் ஃப்ரீக்வன்சியை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து வந்து டிஃப்யூஷன் டிஃப்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக டிஃப்யூஷன் உங்கள் ஸ்பீக்கர் இருக்கு இல்லையா உங்கள் ஸ்பீக்கருக்கு பின்னாடி அதாவது பின்னாடி வாலில் டிஃப்யூஷன் பண்ணணும் ஸ்பீக்கர்லேருந்து வர்ற சவுண்டு நேராக பின்னாடி தான் அடிக்கும் பின்னாடி போய் அங்கே வந்து ஒரு டிஃப்யூஷன் வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த டிஃப்யூஷன் என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த சவுண்டை ஸ்கேட்டர் பண்ணும் ஸ்கேட்டர் பண்ணி எல்லா டைரக்ஷனுக்கு அனுப்பும் பின்னாடி போய் அந்த பவுன்ஸ் ஆகி சைட் வால்ஸ்க்கு வரும் சைட் வால்ஸில் நீங்கள் அப்சார்ப்ஷன் வச்சுட்டிங்கன்னா பின்னாடி டிஃப்யூஸ் ஆகிற சவுண்டு வந்து அப்சார்ப்
புக் ஷெல்ஃப் ஒரு ஐடியலான டிஃப்யூசர் ஸோ வந்து உங்களுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக முடியணும்னா வீட்டில் பழைய பு புக் ஷெல்ஃப்லாம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதில் புக்ஸ்லாம் அடுக்கி நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்டுடியோவில் உங்களுக்கு பின்னாடி இதை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பர் டிஃப்யூஷன் கிடச்சிடும் உங்களுக்கு பட்ஜெட் இருந்ததுன்னா இந்த கம்பெனியில் டிஃப்யூசர்ஸ் ப பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி டிஃப்யூஷன் மெட்டீரியல் கூட வாங்கி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அடுத்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது சீலிங் சீலிங் க்ளவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்வசிக் பேனலில் மேலேருந்து தொங்க விடுறது ஸோ நீங்கள் அக்வசிக் பேனல் எப்படி நீங்கள் வீட்லேயே பண்ணலான்றதை நான் போன ஒரு ஸ்லைடில் காமிச்சேன் ஸோ அதை மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் சீலிங்கிலேருந்து கட்டி தொங்க விட்டீங்கன்னா அது வந்து அக்வஸ்டிக் க்ளவுட் ஆர் சீலிங் க்ளவுடுன்னு வாங்க ஸோ அது வந்து மேலே இருக்க வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் அது கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் ஸோ அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கன்சல்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ரூமுக்கு பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இப்போ நான் கொஞ்சம் டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கார்னரில் வந்து அக்வசிக் பேனல்ஸ் போட்டிருக்காங்க ரூம் கார்னரில் அதுதான் பேஸ் ட்ராப்ஸ் ஸோ அது உங்கள் நார்மலாக நீங்கள் பண்ணுற அக்வசிக்கிறதே கொஞ்சம் நாலு அடிக்கு ரெண்டு அடி ரெண்டு 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 சைட்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு நீங்கள் அடிக்க வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து க்ளீன் பேஸ் ட்ராப்ஸாக ஒர்க் ஆகும் உங்கள் ஸ்பீக்கர் வந்து எசென்ஷியலி வந்து ஒரு ஒன்று டு ரெண்டு அடி வாழை விட்டு தள்ளி இருக்கணும் அதாவது பேஸ் ட்ராப் இருக்கு இல்லையா பேஸ் ட்ராப்புக்கு இந்த சைடு வந்து ஸ்பீக்கர் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு அடி கேப் இருக்கப்ப ஸ்பீக்கருக்கும் வாலுக்கும் நடுவில் உங்களுக்கு அந்த பேஸ் பில்டப் அவ்வளோ இருக்காது உங்கள் ஒர்க் ஸ்டேஷன் டேபிள் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் டேபிள் இருக்கு இல்லையா அதில் தான் நீங்கள் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் செட் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு மிடி கீபோர்டு வச்சுருப்பீங்க இதெல்லாம் இருக்க இந்த ஒர்க்கிங் டேபிள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு சென்டர் ஆஃப் த ரூம் இருந்தது நல்லது ஸோ வந்து உங்களுக்கு எல்லா சைட்லேயும் கேப் இருக்கும் நீங்கள் அக்வஸ்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து நீங்கள் உட்கார்ந்துருக்க டேபிளுக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் அப்சார்ப்ஷன் நீங்கள் செட்டப் பண்ணணும் உங்களுக்கு மேலே டாப்பில் வந்து இந்த சீலிங் க்ளவுட் நம்ம செட்டப் பண்ணணும் அதுவும் அக்வஸ்டிக் பேனல்ஸ் தான் உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு புக் ஷெல்ஃப் வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த புக் ஷெல்ஃப் வந்து டிஃப்யூசராக ஒர்க் பண்ணும் ஸோ இவ்வளோ தான் தேவை நண்பர்களே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு ஸோ வந்து இந்த ஹோல் திங் பார்த்தீங்கன்னா அக்வஸ்டிக் அப்சார்ப்ஷன் பேனல்ஸ் தான் மெயினாக தேவைப்படுது இதுக்கு உடன் ஃப்ரேம் வேணும் ராக்குல் வேணும் ஃபேப்ரிக் வேணும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டிலே செட் பண்ணிடலாம் ஆடியோ மீடியாவில் நாங்கள் இந்த மெட்டீரியல் ஆன் ஆர்டர் நாங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறோம் உங்கள் ரூம் சைஸுக்கு வேணும்னா நாங்களே வந்து அளவெடுத்து இந்த அக்வஸ்டிக் பேனல்ஸ் நாங்கள் இங்கேயே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்போம் ஸோ அந்த விதத்தில் நீங்கள் வந்து எங்கிட்டே அது வாங்கிக்கலாம் உங்களால் இதை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வசதி இல்லைனா நாங்களே செஞ்சு கொடுக்குறோம் இந்த சர்வீஸை ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டுட்டீங்கன்னா உங்கள் ரூமில் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை ஓஞ்சிரும் சவுண்டும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ரூமில் இப்போ வந்து வால்ஸ் பார்த்துட்டோம் சீலிங் பார்த்துட்டோம் ஃப்ளோர் ஃப்ளோரில் நிறைய பேர் கார்பெட் போடுவாங்க கார்பெட்டில் இருக்க ஒரு ட்ராபேக் என்னென்னா அது நாளாக நாளாக தூசி செட்டில் ஆகும் கார்பெட்டில் ப்ளஸ் வந்து ரூம் வந்து ரொம்ப டெட் ஆயிரும் டெட்டுனால் வந்து நீங்கள் கையை தட்டினீங்கன்னா ரூமில் ரொம்ப பொப் டிப் டிப்னு உங்களுக்கு சவுண்டே வந்து அப்படியே அமுங்கும் அது மாதிரி அமுங்கவும் கூடாது ஓரளவுக்கு லைவ்லியாக இருக்கணும் ரூமு ஸோ அதனால் வந்து கீழே வந்து வினைல் ஃப்ளோரிங் போடலாம் உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா உடன் ஃப்ளோர் கூட போடலாம் அது வந்து ரொம்ப ஐடியலாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பெட்ரூமையே ஒரு சின்ன ஸ்டுடியோவாக மாற்றிடலாம் நார்மலாக ப்ரொஃபஷ்னல் ரெக்கார்டிங் செட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு பூத் இருக்கும் இந்த பூத் வந்து ஒரு அட்டாச்சாக ஒரு ரூம் இருக்குது ஒரு பாத்ரூம் இருக்குது அந்த பாத்ரூமில் வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டு நீங்கள் அந்த ரூமை ரெக்கார்டிங் ரூம் சின்ன ஒரு நாலு அடிக்கு ஆறு அடி மாதிரி ஒரு ரூம் கூட போதும் வாய்ஸ் பூத்துக்கு ஆனால் இன்றைக்கி தேதியில் வாய்ஸ் பூத்தே இல்லாமல் நிறைய ஸ்டுடியோ இருக்குது ஒரே ரூமில் நல்லா அக்வஸ்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அந்த ரூம்லேயே ஹெட்ஃபோன் போட்டுட்டு நீங்கள் சிங்கரை வந்து வச்சு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் 
ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ஹோம் ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோவில் நம்ம வந்து எப்படி ஒரு சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு கிளியராக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ரூமில் அடிஷ்னல் பூத் இல்லாமே நம்ம நேர்த்தியாக வந்து எப்படி வாய்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு சாங்கை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ வந்து நீங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க ஆக வந்து அக்வசிக் பேனல்ஸ் நீங்களே பண்ணி எல்லாம் செஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ரூமை ஃபைன் டியூன் பண்ணி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டுடியோ மாதிரி ஒரு அவுட்புட் கொண்டு வர்றதுக்கு இப்போ ஒரு வழி இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட் ஏஆர்சி டூ இது ஐகே மல்டிபீடியான்ற கம்பெனி பண்ணுற ப்ராடக்ட்டு இந்த ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணி இதில் வந்து ஒரு டெஸ்டிங் மைக்ரோஃபோன் வரும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வரும் சாஃப்ட்வேர் உங்க கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இந்த டெஸ்டிங் மைக்ரோஃபோன் வச்சு உங்கள் ஸ்டுடியோ அக்வஸ்டிக்ஸை இது மெஷர் பண்ணி இதை வந்து அந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரில் ஒரு கரெக்ஷன் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த கரெக்ஷன் ஃபைலை வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டுடியோவோட சவுண்டை உங்கள் ஹோம் ஸ்டுடியோலேயே இது கொண்டு வரும் ப்ராடக்டோட வேலை பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இது நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் இந்தியாவில் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் எங்கிட்ட நீங்கள் வாங்கலாம் உங்கள் ஸ்டுடியோவில் தேவைப்படுற எல்லா பொருட்களுமே ஆடியோ மீடியாவில் கிடைக்கிது நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்டுடியோவுக்கு கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் சவுண்ட் கார்ட் அக்வஸ்டிக்ஸ் இது எந்த ரெக்குயர்மெண்ட் இருந்தாலும் எங்களை நீங்கள் அணுகலாம் எங்கள் நம்பர் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ எங்களை அணுகி நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம் நான் வந்து ஒரு ஆப்பிள் சர்டிஃபைட் ட்ரெயினர் அண்ட் ஆல்சோ அ பிளாக் மேஜிக் டிசைன் சர்டிஃபைட் ட்ரெயினர் உங்களுக்கு என்ன சொல்யூஷன் வேணாலும் நான் கொடுப்பேன் இது உங்கள் செல்வகுமார் மியூசிக் மேக் சேனலுக்காக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னு நான் நம்புகிறேன் இது மாதிரி பல பல வீடியோகளை பார்க்குறதுக்கு எங்கள் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோ நாங்கள் போட போட உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இது உங்கள் செல்வகுமார் மியூசிக் மேக் சேனலுக்காக நன்றி